，这丫头吓我一跳。你今天回来怎么没打个电话让我去迎迎你啊？今天老师放学早，我就没给你打电话。还有，您看我遇见谁了？舒哥，臭小子，你还知道来呀、啊？那天发生事儿没出事儿，啊？出出什么事儿啊？行行行行，别买后炮了。方岩，收拾收拾就可以打烊了。好，豹子跟我回去去取点东西。嗯，先走了，拜拜，舒哥。好嘞，慢走。哎，关门之前别忘了送客啊。北大哥，你等一下，我给你泡壶茶。哎，算了吧，天儿挺晚的了，我就先走了啊。哎，谢谢你帮我修路灯。嗨，啊，对了，那个，这个，给给你拿来。防狼报警器。对，这声特别大，一有什么事儿啊，你只要摁这个，树哥肯定听见了。谢谢哥。嗯，你最近工作怎么样？啊，我辞职了。辞职了？哈，嗨，跟你哥做点小生意呗。啥小生意啊？桃花那公司，他不是去不了了吗？也不能闲着呀。你哥理想是设计师，我以前在那个售楼处瞎混，现在也不愿意混了嘛，就当他一个梦想合伙人呗。说辞职就辞职，说创业就创业，也太厉害了。开业的时候必须去啊，听见没有？这哪还等到要开业呀？以后你们有啥事儿，随时找我。得嘞。哎呀，你看是不是特别挺小的？哈，呃，那那什么，这你留着，我我我我先走了啊啊，你待着，拜拜。喂，万鹏啊，你找我啊？哎呀，我吃了药以后啊，迷迷糊糊的，睡得太死了，没听见。啊，不好意思啊，嗯，嗯，什么？谁给你的权利啊？啊，你胆子也太大了。这么大的事情，你怎么能擅自做主呢？那你不在啊？我不在，我不在也轮不到你啊。新业的人说了，今天不签，以后就签不了了。人家说什么就什么呀？啊？你怎么不以自己的权益做半点的争取呢？你就这样妥协了？哎，你懂不懂什么叫合作呀？一开始就被别人掐着脖子走，以后永远就陷入被动。你怎么能亲自签这样的合同呢？你大笔一挥，挺潇洒呀！你这猪脑子！你说你，你还在干点什么呀？我，我就想好好做点事儿。我不知道我错在哪儿了。我不好好工作，你说我不务正业。我想好好工作了，你又不信我。既然你这么不信我，那把我留在公司做个摆设人，想我干什么呢？你把所有的权利揽在自己手里，有权不行好了。你敢说什么？你给我滚！千万别责备孩子，啊，孩子那也是一片好心呐、啊。你要责怪就责怪我，是我没拦住他。这孩子脾气一上来，谁都拦不住了。哎，真是。我真觉得这件事情啊，有点不妥。
是，我也没有想到，他们怎么就突然过来要签合同？哎，啊，不过也没事，他们公司的实力在那儿摆着呢。如果你不放心的话，过两天我去趟上海，怎么样？事到如今，也只能走一步算一步了。你放心，回房，公司有我的，啊，你呀、啊，现在真的要好好的休息，身体是第一位的，别总发火，对身体不好。一个人喝酒啊！一起喝一杯。我请你啊！走开！你喝一杯嘛，我请你。干嘛呢？不好意思啊。哎，自己一个人还喝上了啊？怎么哪哪都能看到你啊？多新鲜！酒吧你们家开的，董德彪在屋里呢，一块喝呗。玉好，你跟他勾搭在一块去了。真抱歉啊，让你失望。我打算先留在祖国，报效祖国母亲。瞧把你能的！没办法呀，像我们这种有才华的人，到哪儿都有人求。你说董志彪求你这个钱，嗯，不服啊？你是不是瞎呀？要点脸吗你？我瞎不瞎不知道，但我敢肯定的是，舒克肯定是瞎。你说什么了？再说一遍。你可长点心吧，啊！别在这瞎喝了，你再这么喝下去，没有的就不仅仅是男人了这么多零啊，没关系。等你老公什么时候有钱了，我们买副更贵的挂台机。来，我什么时候出都可以，但是人不允许。一旦错过了，他就回不来了。你走好。嗯，好。哎，老婆，哎，你回来了，怎么样？他们同意解约了吗？哎，我今天求爷爷告奶奶跟他们商量，他们就是不同意解约。为什么呀？他们说昨天签完约之后，已经把钱打给了教授和项目制作团队。如果我们现在解约，不但拿不到投资，而且还要赔偿一大笔钱。那怎么办？哎，你看能不能这样？我们。多找几家共同来承担风险
，你看如何？现在只能这样了。是是。这样吧，嗯，我去找李总谈一谈，看他愿不愿意投资。哦，好好好，好好极了。嗯。老彭啊，嗯，那个荣氏的预付款还没到吗？哦，就这两天，就这两天，我去催过他们了。放心，荣氏。你好，林总好。哎，好。叶总，我按照您的要求把公司的财务状况做了一个汇总。哦，那，你先把这几笔资金先挪用过来，按照合同的要求汇给星爷啊。可是叶总，这几份都是需要本周内付款。先拖上几天，等月底荣氏的款项进来以后，我们就可以周转开了啊。好的。老彭啊，嗯，既然咱们决定要做了，咱们就把它做做好。哦，对对，是的。这么大的项目，一定不能有半点的闪失。一定，放心吧，一定的。从现在开始，星夜影视这一块，我要全面的接手。你要亲自接管这块儿，嗯，你连真人秀都没看过，怎么接手啊？我会想办法的，你不用管了，你把所有项目的资料全部拿给我。啊，老婆，我现在要出去一下，你帮我约一下，我要跟星野他们的人见面啊。你都决定了，嗯。我不是跟你说不要那么着急辞职吗？等我这边有了眉目再说。等你都准备好了，要我还干嘛用啊？啊，这个月工资，啊，也不是特别多钱，但是我这段时间辛辛苦苦努力，靠本事赚下来的。什么意思？我要入股这个公司，从今以后股东就俩，你。我跟你说，入股是没有问题，但是我这个事情现在真的是个未知数，保险系数基本为零。不是你别在我温度高的时候跟我说这丧气话行不行啊？人这辈子是吧，得冲动几回吧？怎么得过一回这个开工没有回头箭的日子？要不然活儿多没劲呢？行。开工没有回头箭，啊？开工没有回头箭，真确定了吗？啊！那我明天早上就去办注册公司的手续。行，我去整理一下最近的客户，把咱们这个办公地点搞定了啊。嗯，就这么定了吧。项目的情况就是这样的，如果我们运作成功的话，至少有十倍以上的收益。哦，好啊。哎呀，我呀，一直就想介入影视，只是一直没有找到合适的项目。没想到叶总这次转型，居然对真人秀感兴趣了。哎，你可得给我留百分之二十的股份呐、啊，有钱我们大家赚，你可不能吃独食啊。那当然了，我肯定给李总留着了。有这样的好事儿，我怎么会忘了李总的呢？哎，听说这种真人秀的节目都是引进国外的，你这个项目也是？是啊，我从欧洲引进的。那版权的事儿，你都跟人家谈妥了吗？版权？什么版权？这种引进项目，都是要有授权的，不然电视台是不会要的。而且你的项目的布置，是要和人家的宝典里说的一样，否则
，人家会告你侵权的。我一直没敢做这事儿，就是怕惹麻烦。李总，你放心，那个事儿肯定已经解决了。行，志芳，你真行，佩服。来，我们也预祝一下我们合作成功。好。妈，怎么了？啊，我没事儿，我打个电话，你去开车吧。啊，真没事啊，没事，你走吧。原版国外真人秀拒绝授权，星月影视人员称，项目资金已全部投入研发，可能写本无归，主创人员不知去向，警方已介入调查。这是不是跟咱们公司合作那家？应该是。哎，你干嘛去啊？不干了，找财务结算工资去。不会吧？你们不是早就在等这一天吗？那也要感谢你的帮助，要不是那天我们对那封邮件做了处理，这事儿早就被爆出来了。我看你。也不是来帮你老板收邮件那么简单，我想我们可以谈一下。公司对新月的投资计划一直很有兴趣，可是就算把公司的钱全部投进去还是不够啊。偏偏那么凑巧，荣氏在这个关口和我们合作，还用预付款补上了那个缺口，让整个签约看起来那么的势在必行。我觉得，很有可能是荣氏和新叶合谋设计出来的陷阱，等着一辉来挑。分析的不错啊。如果是真的，那就应该赶紧跟明总和叶总汇报啊，晚了就来不及了。你真的以为明总一点都不知情吗？我明白了，新叶的投资计划。和荣氏的合作都是他一手推进的，难道他是故意？我想告诉你的是，有时候人不需要在一棵树上吊死，更何况是一棵歪脖的树。你想让我背叛公司？这不叫背叛，这叫咎由自取。无论是舒克还是公司，如果他们做对了，还会有今天这样的事发生吗？你难道对舒克一点不满都没有吗？你想让我做什么？你要做的事情很简单，你只需要把原来的文件删掉就行了。我不是在帮你，也不是在帮明总。怎样都好，明总让我一定好好谢谢你。一辉，这次肯定是撑不下去了。你之后有什么打算吗？我得好好想想。考虑不周，千算万算，把这版权根本问题给忘了。在此之前，把注意力都放在项目预算和收益上了。这样，我现在就去趟上海，看看情况。行行，你赶紧去啊！我等你的线儿。好,好。
果我们没有版权，就不能制作，不能播出，我们付出去的所有的钱都收不回来了。收不回来？那他们可以申请破产，我们可以申报债权啊。他们破产了。公司的账上还会留钱吗？我们付出去的所有的资金，不仅全部打水漂不说，而且我们还会背上全部的债务。这些在你亲笔签的合同里边都有，难道你不知道吗？没等他们申请破产，我们就破产了。北京这房价也太高了，就这么点面积，就这么贵，这不是秃子头上的狮子明摆着的吗？这是哪儿啊？首都北京，外边的人呢想进来，里边的人呢他又不想出去，那房价不就越来越高吗？想找便宜的房子啊？有啊，河北省。嘿，我跟你们说啊，树哥说的全对。哎，你们知道我就找这几个地儿，我跑了多少中介公司吗？就留下的这还算贴谱的，就这些都已经超出我们的能力范围了。哎，要不然这样吧，你在我那个茶馆前面那儿，呃，弄个办公桌、办公。不行，怎么不行啊？树哥，你这里是招待那些高端客户的，还有你那些想亲近的老朋友过来聚一聚。我一个设计公司开在这里，不合适。哎，对，树哥。我们这办公室得在市里，您这位置五环外，不行，太远、啊。我怎么就搞不清楚这地理位置呢？哎，来，我给你普及普及啊！你看这缩小了以后，这是哪儿？这是东五环，舒哥那在这儿呢。这是哪儿？亚运村北边。这是什么？安定门。哎，你俩什么时候和好的？你管呢？不是，你你考虑一下正事儿，好不好？我跟你们说啊，现在市场大环境就是这样的，房价越来越高，政策又越来越严，于是没人买房，全都租房去了，导致这个租房市场嗖一路飘红。行了，你别说那没用的了，现在你们俩没地方办公，那成什么了？不成皮包公司了吗？北长，如果我们把家里撤掉点东西，弄两张办公桌，你觉得怎么样？对呀、啊，反正现在也没有真正的客户上门。两个办公桌，那足够了，就这么定了。这次的广告片很新颖，以逐梦者群像作为主题，能引起很多人的共鸣。我觉得没什么大问题了，尽快把最终版给我。好，前几天去议会才知道你已经离职了。哦，上次是因为一些私事，所以走的比较匆忙，没有亲自跟您交接，真是不好意思。没事儿，都能理解。那你应该还在这个行业吧？方便的话，能告诉我是哪家公司吗？您找我有事啊？我还想让你来做我们的产品策划。其实我已经离开广告行业了，我现在在做室内设计，这才是我的本专业。是吗？这有点可惜了。其实，易辉的策划部门很不错的，他们很专业，而且他们非常有经验，相信能够帮到你。但愿吧。哎，对了，你是学室内设计的？对。有没有兴趣往珠宝设计方面发展？珠宝设计啊，这两个专业好像跨度有点大。理论知识和相关技术你可以慢慢学，我看重的是你在艺术方面的天赋和感觉，这才是最重要的。谢谢你的高看和肯定
我现在只想做好室内设计。它不光是我的本专业，也是我的梦想。喂，刘总。对呀，现在易辉啊，新签约了好几个项目，公司的资金呢，需要周转一下。你有没有兴趣再投一点点啊？啊，你听说了？是啊，是啊，啊？你在国外啊？那你什么时候回来呢？哦。喂，宋老板啊，我是叶慧芳哎。杨总啊，我们现在资金有点短缺，你。易如啊，我求一件事儿呗，你身上有钱吗？能借我吗？钱？怎么啦？你全部财产有多少？我家里出事了，急需用钱。别逗我玩了，你家大业大的。我跟你说，真的，真的急需用钱。啊，我，啊，对了，我最近刚投了一个小店。那，那你身边还有谁啊？让他们接下电话行吗？那什么，哎，你都不认识、啊。那，那我问别人吧。叶总，荣氏的人怎么样了？荣氏刚发来律师函，说我们涉嫌参与兴业隐身的诈骗，拒绝付款。你说什么？还提出要求我们赔偿？啊叶总，您没事吧？叶总，叶总，叶总。激动过度，血压升高，啊，过一阵子就好了。
。我刚回来就听说你住院了，真快。想开点吧，公司没了还可以从头再来。什么都比不上身体。你可是桃花的支柱啊！你现在这个样子，可让那孩子怎么办呢？早知现在，哼，好好休息。现在的情况真的很糟糕吗？是啊，我们没有收到荣氏的那笔预付款，所以把所有的资金都打进去了。现在荣氏一毁约，就等于断了咱们的资金链。哎，真是雪上加霜啊！那怎么办呢？现在唯一的办法就是筹钱。如果要想渡过难关。必须把公司几个大项目的尾款都收集起来，但这很难。即使你妈妈不躺在这儿，让她亲自操刀的话，也不一定能做到。更何况，更何况还有我这个爹呢？有你，哼！桃花，我先走了，有事给伯伯打电话。明伯伯再见。那我就拭目以待。哼，有你。哎，慢点，洒了个烫。桃花姐，你还好吧？没事。那阿姨她还好吧？她刚睡下。来。贝达，梦燕，你们都回去吧。心意到了就行了。行，那姐，我们先回去。走走走走了啊！我去找大夫了解一下情况。钱解决的事儿就不叫事儿。哎，你怎么在家呢？我怎么不能在家呀？昨天晚上做了一晚上设计，困死我了。对了，你从哪儿回来的？医院呀、啊。你跑医院去干嘛？你还不知道呢。是吗？哎，树哥，你怎么来了？不是，出这么大事，你怎么不告诉我？不是，从昨天晚上到现在一直忙忙乎乎的，哪有功夫通知你啊？桃花他妈现在怎么样？病房里躺着呢，桃花呢？够呛。现在公司到底什么情况？具体的我也不清楚，像是差好多钱。差多少钱？不知道，我搞不定，你也搞不定。差多少钱你就告诉我，想办法凑啊。兄弟，你这钱儿，舒可领了。
，可讲义气，也不能讲到把自己搭进去。不过这是我们家的事儿，不管怎么说，慧芳是我的前妻，桃花是我闺女，为了他们，我砸锅卖铁，应当应分，你就犯不上了。来，他们都在屋里呢，走吧。哎，算了。这个时候，我估计桃花也不太想见我。然后，回头我告诉他一声。哎，不用，我过两天吧，等他心情好了我再来看他。你先进去吧。随你。生前必有路，总会有办法的。是我闺女，桃花，大胆的去干，天塌下来，妈给你顶着。陶总，下午签约的公司刚发来邮件，要求修改合同条款，你要不要看一下？陶总，我们上个月投放的几处广告，客户对效果非常不满意，要求重新调整宣传语。陶总，我手上这几个项目的场地费、人员费，还有后期制作费什么的，都拖了半个多月了，再不付的话，人家该告我们了。陶总，我们跟大华公司合作开发的工程该付二期款了，另外我们办公室的租约相对到期，下周之内一定要付齐现年度的租金才行。陶总，陶总，要不要看一下？陶总，陶总，先等三百块钱吧，不急了。陶总，我们不急了。快呀！陶总，陶总，好了，好了，要了再说吧。这些资料我会尽快处理完，然后再通知你们。你们先出去。这个是修改后的最终版 ，F 三作为比亚迪的开山之作，我们选取了奋斗在不同行业的真实车主。以他们为原型，讲述了主角为普通人的真实逐梦故事，同时呢，也能体现他们忙碌又充实的生活状态，因而引出比亚迪 F3 逐梦版国民逐梦座驾呼应主题，同时也能体现百万车主对企业的信赖，携手比亚迪彼此成就梦想。我们觉得整体效果还不错，何止是不错呢？就你，我觉得算得上完美了，就用这个。作为比亚迪 F 三的广告方案吧现在咱还能发出工资来吗？还不知道，应该可以吧？你没听说过一句话吗？瘦死骆驼比马胖，这么大公司，连这点工资都发不出来。
事到如今，就只能去找那些老朋友了。按理说呢，我应该跟你一起去，可是最近我颈椎这个老毛病又犯了，疼得厉害。那您先去治疗吧，身体要紧。哎，你一个人能行吗？行。那我就先走了。啊，走吧。你好，刘总在吗？